വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റൈൽ കോർണർ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി ബ്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനും പറ്റിയൊരു ബോഡി പോളിഷിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫേസ് പോളിഷ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബോഡി പോളിഷ് പോളിഷിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നന്നായി ഉരുസി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ ഷൂസൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ലേ നല്ല തിളക്കം കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡീനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡെഡ് സെൽസൊക്കെ മാറ്റി സ്കിൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് വീക്കിലി വൺസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കരിവാൽപ്പ് മാറാനും ചുളിവൊക്കെ മാറാനും കറുത്ത പാടുകൾ മാറാനും സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന പോസ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് പിംപിൾസ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് അതൊക്കെ മാറാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൻ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പത്തായിരം റുപ്പീസ് എങ്കിലും ആവും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സിൻ്റെ പേടിയും വേണ്ട എക്സ്പെൻസീവും ആവില്ല അപ്പോൾ കിച്ചണിലുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാകും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തേങ്ങയാണ് അതൊരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ബോഡി പോളിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് എടുക്കാം കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ടോ നാലോ ദിവസം മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ കോക്കനട്ട് നല്ലൊരു ജെൻറ്റിൽ എക്സ്പോളിയേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന തേങ്ങ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ സ്ക്രബ് ഒരുപാട് ഓയിലി ആയി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നന്നായി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ലോറിക് ആസിഡ് കൊളാജിൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും കരിവാളിപ്പ് മാറ്റാനും ഇത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടേത് ഓയിലി ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്നി പ്രോൺ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പക വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഹണിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കോ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻഗ്രോൺ ഹെയർസ് സ്ട്രോബെറി ലെഗ്സ് അതൊക്കെ തടയാനും ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേത് ആക്നി പ്രോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തന്നെ മതിയാകും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതൊരുപാട് ഡ്രൈ മിക്സ്ചർ ആവാനും പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിനറ്റിക് സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുപൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരിവ് ആയിരിക്കണം അത് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു പൗണ്ടിയുടെ സ്മെല്ല് കൂടിയുണ്ട് ഇനി ബോഡി പോളിഷിങ് സ്ക്രബ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഓർ ഫേസ് ആദ്യം ചെറു ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാലും മതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് പോളിഷിങ് സ്ക്രബ് എടുത്ത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ മാത്രം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് മുറിവും പിമ്പിൾസും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് പിന്നെ ബോഡി പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആയിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതലും സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിലേക്കും സ്ക്രബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മുറിവുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബോഡി പോളിഷ് ചെയ്ത്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്